ஃபோர்த்து கொஸ்டின் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க ஒரு கிரவுண்டு கிரவுண்ட் லெவல்ல இருந்து ஒரு பாலை மேலே தூக்கி எறியிறாங்க இதுதான் ஒரு பால் அந்த பால் புறப்படக்கூடிய அந்த இனிஷியல் வெலாசிட்டி தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் தெளிவாக கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்க இனிஷியல் வெலாசிட்டி அதாவது யூ யூ என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் கொடுத்துக்கிறாங்க நமக்கு இன்னொரு விஷயம் தெளிவாக தெரியும் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஜி என்ன ஜி வேல்யூ படிச்சுக்கிறோம் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் கவனிச்சிங்கன்னா இப்போ ஒரு பால தூக்கி மேல எரிஞ்சு வச்சுக்கே அது போக போக வேக கம்மியாகு ஒரு இடத்துல வேக சுத்தமாக கம்மியானதுக்கு அப்புறம் கீழே விழுக ஆரம்பிச்சிருக்கு அது வேற விஷயம் அப்போ மேல போக போக வேக என்ன ஆகுது கம்மி ஆகுது அதனால இங்க மைனஸ் கொடுத்துட்டோம் வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் எஸ் யூடி பிளஸ் ஹாஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு யூ இனிஷியல் வெலாசிட்டி என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ அந்த டி அப்படியே பிளஸ் ஹாஃப் இன்டு ஜி வேல்யூ மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் அந்த டி ஸ்கொயர் அப்படியே அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ டி பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் பை டூனா ஃபோர் இதுதான் அதாவது பால் தூக்கி மேல எரிஞ்சோம்லோ அது மேல போயிட்டு கீழே வந்து உழுகிறக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கு எவ்வளவு செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கு என்ன டைம் கேட்கறாங்க இங்க பாருங்க இந்த கிரவுண்ட் லெவல்ல இருந்து பாக்குறப்போ எல்லா டிஸ்டன்ஸும் கவர் ஆகிருக்குது பாருங்க பால் பாருங்க இதுதான் கிரவுண்டு பால் கிரவுண்ட்ல இருந்தே புறப்பட்டு கிரவுண்ட்லயே வந்து விழுகுது அப்ப கிரவுண்ட் லெவல்ல இந்த பால் இங்க ஏதாச்சும் டிஸ்டன்ஸ் மெச்சம் வச்சுக்குதா எதுவுமே மெச்சம் இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அட் கிரவுண்ட் லெவல் டிஸ்டன்ஸ் நத்திங் இஸ் லெப்ட் டிஸ்டன்ஸ் அங்க என்னது எஸ் ஒண்ணுமே மிச்சம் இல்ல ஏன்னா இங்கேயே இந்த கிரவுண்ட் இங்கேயே புறப்பட்டு இங்கேயே வந்து உழுகுது எந்த இதுமே மிச்சம் இல்ல இல்லங்கிறது மேக்ஸ்ல என்ன நம்பர் ஜீரோ சப்போஸ் வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற ஒரு போல் அது சப்போஸ் ஒரு டூ மீட்டர் இங்கிருந்து பால தூக்கி வந்து எறியறான் அப்ப இதுதான் கிரவுண்டு இப்ப கிரவுண்ட் லெவல்ல இருந்து பாக்குறப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகல அப்ப அட் கிரவுண்ட் லெவல் டிஸ்டன்ஸ் என்னது டூ டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது எஸ் டூ இஸ் நாட் இன்க்ளூடட் நாட் இன்க்ளூடட்னா மைனஸ் டூ அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூன்னு போடணும் ஏ ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் புரியுதா கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து பார்க்குறப்போ இங்கே புறப்பட்டு இங்கேயே போய் வந்து விழுகுது எதுவுமே டிஸ்டன்ஸ் மிச்சம் இல்லை அப்போ அட் கிரவுண்ட் லெவல் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுவே கிரவுண்டில் ஒரு போல் இருக்குது அது மேலே நின்று ஏதாச்சும் பால் கல் ஏதாச்சும் தூக்கி எரிஞ்சாங்கன்னா அப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகல ஏன்னா இங்கிருந்து பாக்குறப்போ இங்கிருந்து போயிட்டா கீழே வந்து விழுகுது இந்த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகல அட் கிரவுண்ட் லெவல் பர் டிஸ்டன்ஸ் டூ இஸ் மைனஸ் என்ன நாட் இன்க்ளூடட் அப்ப இந்த சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆயிடுச்சு அதனால எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டோம் எஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சுக்கிறோம் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ டி மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எதை காமன் எடுக்கலாம் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் டீயை காமன் எடுக்கலாம் இது எத்தனை டைம்ஸ் எயிட் டைம்ஸ் மைனஸ் அங்கே டீ இருக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன்டு ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் அங்கே போனால் டிவைட் பை ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பை எனி திங் ஜீரோ இஸ் இம்பாசிபிள் மைனஸ் டி அங்கே போனால் ப்ளஸ் டி அப்போ டி ஈக்குவல் டு எயிட் என்ன கேட்டுக்கிறாங்க கிரவுண்டில் புறப்பட்டு மேலே போய் கீழே வந்து உழுகிறக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுக்குன்னு கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குது எயிட் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது அப்போ அதை வேர்டிங்ஸில் சொல்லியிருக்கலாம் 
it takes 8 seconds for how long will it take for the ball to strike the ground it takes 8 seconds for the ball to strike the ground second subdivision in the ground parunga second subdivision the speed with which will it strike the ground speed kekranga appo idha oru va differentiate pannite enna kedachiru velocity kedachiru velocity abdingiradhu enna the rate of change of displacement rate of change ingiradhu idhu da symbol displacement enna the yes inga da simplify panni vechirukro இதுக்கு என்ன அர்த்தம் எஸ் டி ஆல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் இதுதான் எஸ் அப்போ எஸ் டி ஆல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண டி எஸ் பை டி டி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் 39.2 கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படியே இருக்கு டினாமினேட்டர் டி க்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது டி அப்படினா டி ஆல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம்னு அர்த்தம் ஒரு வேரியபிள் அதே வேரியபிள் ஆல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 4.9 கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படியே இருக்கு T ஆல டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் கரெக்ட்டா T பவர் n எதை எதுவா ட்ரீட் பண்ணல டைப் 1 ஒரு தடவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா போது T பவர் n பவர் கீழ வந்துட்டு அப்புறம் பவர்ல ஒன்னு கம்மியாகு 2 T பவர் 1 இப்போ சிம்பிளிফাই பண்ணிக்கலாம் v 39.2 1 39.2 2 1 4.9 T இதுதா வெலாசிட்டி இதுல என்ன தெரியாது டி தெரியாது அப்போ டி என்னன்னு யோசிக்கணும் எதுக்கு உண்டான டிங்கிறது கொஸ்டின் திரும்ப படிச்சு பார்த்துக்கலாம் பாருங்க ஸ்பீடு கேட்டிருந்தா அப்போ நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எதுக்கு உண்டான ஸ்பீடு விச் வில் இட் ஸ்ட்ரைக் த கிரவுண்டு அதாவது அந்த பால் வந்து கிரவுண்டை ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறது அதுக்குண்டான டைம் என்ன இப்போ தானே கண்டுபிடிச்சோம் என்ன டைம் எயிட் செகண்ட்ஸ் அப்போ டீக்கு பதிலாக எயிட்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் என்ன சொல்ல வரும்னு புரியுதா ஸ்பீடு கேட்டா அப்ப ஒரு தடவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டோம் அதுல எது தெரியாது டீ தெரியாது எதுக்குண்டான டீங்கிறது கொஸ்டினுக்குள்ளேயே உட்காந்துட்டு இருக்கு கண்டிப்பா என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க அந்த பால் கிரவுண்ட் ஸ்ட்ரைக் பண்றதுக்குண்டான ஸ்பீடு கேட்கிறா அப்ப அதுக்குண்டான டீ தான் நமக்கு தெரியாது அது முன்கூட்டியே கண்டுபிடிச்சோம் கீழே இருந்து மேல போய் கீழே வந்து உழுவதற்குண்டான டைம் எயிட் அப்ப அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணா கிடைச்சிரு வி ஈக்குவல் டு 39.2 minus 9.8 into 8 equal to 39.2 minus 88s are 64 remainder 6 98s are 72 plus 6 78 equal to minus minus 78.4 plus 39.2 minus 39.2 varu minus 39.2 varu இந்த மைனஸ்ங்கிறது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் குறிக்குது அப்போ கன்க்ளூஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஸ்பீட் வித் விச் பால் ஸ்ட்ரைக்ஸ் த கிரவுண்ட் இஸ் எவ்வளோ தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் இங்க பாருங்க பிங்கிறது டிஎஸ் பை ஒரு எஸ் ல என்ன தெரியாது டி தெரியாது அப்ப எதுக்கு உண்டான டீங்கிறத கொஸ்டின் கம்பேர் பண்ணி யோசிக்கலாம் என்ன சொல்ல வரணும் புரியுதா என்ன கேட்கறாங்க ஹவு ஹை த பால் வில் ரைஸ் அதாவது மேக்சிமம் ஹைட் எவ்வளவு ரீச் பண்ணும் கேட்கறாங்க மேக்சிமம் ஹைட்னா மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது இங்க எஸ் குறிக்குது அப்ப நம்ம எஸ் ல தான் முடிவு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அந்த எஸ் ல எது தெரியாம இருக்குது டி அப்ப அது எந்த டீங்கிறத கொஸ்டின் திரும்ப படிச்சு பார்க்கலாம் மேக்சிமம் ஹைட்டுக்கான டி we know very well maximum height la velocity enna va irukku zero va irukku practically yosichu paarunga or kalla vegama thooki mele eriyro adu mele poga poga vegam enna agu kammi agu vega suttama illina 
என்னாயிரு அந்த கள்ள திரும்புக்கையில் உழுக ஆரம்பிச்சிரு அப்போ வேகம் அப்படிங்கிறது திசை வேகம் அது வந்து வெலாசிட்டி சுத்தமா இல்ல இல்ல அப்படிங்கிறது மேக்ஸ் என்ன ஜீரோ அப்ப வெலாசிட்டி ஜீரோவா இருக்கிறப்ப தான் அது வந்து மேக்சிமம் ஹைட் ரீச் ஆகு அப்போ அது பாட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கீழ் உழுக ஆரம்பிச்சிரு அட் மேக்சிமம் ஹைட் என்ன ஜீரோவா இருக்கு வெலாசிட்டி ஜீரோவா இருக்கும் வெலாசிட்டி என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டுக்கலாம் பிளஸ் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ அங்கே போனால் மைனஸ் அப்போ மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட்டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ டிவைடட் பை நைன் பாயிண்ட் எயிட் என்ன வரும்னா ஃபோர் வரும் அப்போது மேக்சிமம் ஹைட்டுக்கு உண்டான அந்த மேக்சிமம் ஹைட் அந்த பால் ரீச் பண்ணுச்சுல அதுக்கு உண்டான டைம் என்னவாமா ஃபோர் அப்போ கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டுக்கிறாங்க இதுல இருந்து டிஸ்டன்ஸ் கேட்டுக்கிறாங்க இதுல இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த மேக்சிமம் ஹைட்டுக்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த எஸ் டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது எஸ் எஸ் எது தெரியாது டி தெரியாது எதுக்கு உண்டான டி தெரியாது இங்க இருந்து மேல மேக்சிமம் ஹைட்டுக்கு உண்டான டி தெரியாது மேக்சிமம் ஹைட்ல வெலாசிட்டி ஜீரோன்னு இருக்கு அப்படி போட்டா நமக்கு டைம் கிடைச்சிருச்சு அப்ப அந்த போர் அக்கௌண்ட் வந்து இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா மேக்சிமம் ஹைட் கிடைச்சிரு அட் டி ஈக்வல் டு போர் S equal to 39.2 T. T is equal to 4. Minus 4.9 into T square. T is equal to 4. 4 square equal to 4. All multiply 2 4s are 8.9 4s are 36. E3. 3 4s are 12. 12 plus 3 15. 156.8 minus 4 4 are 16. 16 could either multiply on 4.9 and multiply on the other side. What is it? 78.4. 156.8 plus 78.4 is 78.4. Then, on the ball reach on the maximum height of 78.4 meter. Conclusion is the maximum height. reached by the ball is 78.4 meter ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம என்ன சாப்டர் பார்த்துட்டுக்குறோம் integral calculus இங்க எதாவது ஒரு அர்த்தலியாத் integration use பண்ணிக்கிறேன்னா பண்ணில் நாம் differentiation லியே sum செஞ்சு முடிச்சுடோ சார் அப்பிது என்ன method சார் plus 2ல second volume ல applications of differential calculus ல வருக்குடிய அந்த concept இங்க apply பண்ணிக்கிறோம் அப்பு இந்த sum integrationல செய்ய முடியுமா சார் yes அது எப்படி சார் செய்யிருது இந்த g என்னது minus 9.8 இது ஏன் எடுத்துக்குமா ரண்டு பக்கு integrate பண்ணிரோம் நல்ல கவுணி rate of change of velocity நாம் acceleration அப்பு accelerationல் இந்த velocity வரும் நாம் அதாது velocityல் இந்த acceleration போகும் நாம் differentiate பண்ணோனு அதுவே acceleration இந்த velocity reverse processல வரோனும் நான் என்ன வணும் integrate பண்ணோனும் அப்பே இது எதைய இந்த A விடுத்து integrate பண்ணா velocity கடைக்கி அந்த velocity மருடி integrate பண்ணம் நான் என்ன கடைக்கி இந்த S கடைக்கி நாம் direct நாம் தெரிந்த formula Sல இருந்தே நாம் sum proceed பண்ணிடோ இந்த X is குண்ணானும் first moon summல எடுத்து பாருங்கும் F double dash குடுத்து F கேட்டிருப்பா அப்ப F dash integrate பண்ணா F அதே technique என்று follow பண்ணாமே நாம் என்ன வண்ணைக்கிறம்னா direct S எல்திவிட்டோ